Ako si Napoleon Arienza at ang mga kliente ko tinatawag nila akong in short, NAP. Well, nagsimula ako naging telo noong 1967. Oo na, naghanap ako ng trabaho uh, sa construction. Hindi ko kaya. Mabigat. Sunod kong pinasukan ay tiloring helper. Pero naisip ko na mag-aral pa uli ng ano, baka sakali magiging hanaboy ko ito habang buhay. Sabi ko, sarili ko, pagbutihin ko na lang ito kasi wala naman ako ibang pagkakitaan ko dito eh. So, pinagbuti ko pag uh, araw ulit doon sa tailoring na yon hanggang sa nagkuto ako, hanggang sa naging eksperto ako sa paggawa ng pants, shirt, at saka kote. Nagiging master tailor ako dito sa isa sa mga tailoring dito sa Binida Risa. Diyo na tayo President Marcos kasi nung araw doon, ang daming tailor siya dyan eh. Nakapagtrabaho ako sa mataas na tiloring. Ang tawag namin doon kay Giovanni Sana, Fashion and Corporation, pag-aari ni Yulo. Hanggang sa napunta ako sa Rustan, naging manager ako doon, nagiging headmaster tailor ako. Nabigyan ako ng pagkakataon na pupunta sa Italy. Nag-aaral ako doon sa National Academy ng Brioni. Ang schedule noon, ang, ang program noon ay one year. Pero binilisan ko. Pag-aaral kasi mayroon naman akong alam dito, nakuha ko na 26 days. After that, pagbalik ko ng Manila, pinasahin ako sa branch ng Brioni dito sa Shangri-La. Uh, Pinagpatuloy ko yung aking harap buhay nung nakaibong kami ng kaunti. Dito tinayo namin. Dito. Ang ibig sabihin ng tenyo ay showness of touch. Pag gumawa ako ng suits, saka pants, is true by hands. Naghanap kami ng walls na uugnay doon sa trabaho kami na sa Espanyol, Italiano, saka English. Ang pinakamalapit na pangalan talaga, uh, Tenio, means sureness of touch. Gawa ng kamay namin. Ang Facebook po ay its, its customer's specification. Kasama na doon yung pagbibigay ng master tailor ng klase ng material, lining, uh, yung mga interlining. Saka ang pinaka-importante yung kanilang measurements na hinuhubog na sinusakata namin sila at ginagawa na yung pala ng padron at tinatabas namin ng naayon sa kanyang specification. Then, it needs several fittings hanggang sa mamit namin yung gusto ng client sa kaya yung aking suggestion. Gumagawa ka ako ng paraan na magturo ikalat pa itong aking alam kasi itong craft na to is dying na. Wala na, wala na nagka-interest. So, ako sa aking working shop, sa tailoring shop namin, gumagawa ako talaga ng paraan na magturo. I encourage those youth na magka-interest magka na gusto mag-aaral nito. My name is Bermond Magat. My friends call me Box. I'm an apprentice. Tailoring was appealing to me because of its old world charm. It's a traditional form of clothing that was very much present at the turn of the century. I started looking for my own references and I always kept going back to the 40s, to the 50s, to the 60s and I chanced upon the crooners, Frank Sinatra, Dean Martin and the likes of Jerry Lewis, the famous comedian. I loved the way they dressed and how they carried themselves and I thought, I got to be like this, I want to dress like this. Hi, I'm James Ryan Legaspi. So, 
I'm the grandson of Napoleon Arienza and apprentice. I started ako 13 years in high school pa lang ako. Mang yung mga damit ko na susotin ko uniform, isun <laughs> ako rin gumagawa. So para sa akin si Papa, magaling siyang mandel ng jacket, magaling din siyang humandel sa akin. Pero mahigpit pa rin siya. Pag nag-start ka pa lang sa pagiging apprentice, yun yung unang pinapagawa ni Papa. Yung pag-stitch ng lapel. So, maliliit siyang mga stitches. So, dati kasi hindi ko naman alam kung ano yung magatama or maganda. Basta stitch lang ako. Then, after nun, nakita ni Papa mali. Hindi niya pa saan pinatigil. Pinatapos niya muna sa akin. So, bago matapos yun, six hours. Then, after nun, ginupit niya lahat. <laughs> Oh yeah, say press bros time. That was 1997. Nung ginawa ako yung ano, hindi ko naman alam na isusot niya pala 'yon. Sabi lang sa akin ng headmaster Taylor doon, uh, "Señor Napoleon, eh, be careful. This suit you are making now is to be worn by Mr. James Bond." 1997 nung bunag bukas na kami ng brand dito ng Brioni. Tinawagan ako na Panoorin mo itong Tomorrow Never Dies. Kasi nandiyan yung suit na ginawa ko. Punta ka lang, sabihin mo lang, you are from Brioni at libre ka. Bispoke Tilo yung Boldo, hindi pa naman masyadong sikat dito. Ilan nakakalam, no? Kung suit ka ng bispoke suit na gawa namin, you will earn a uh, reputation kasi yung mga tao sa kabila magtitinig sa iyo. Magtatanong sila, sino to? Can he afford this kind of jacket? Makaganda naman ito. No, although hindi sila makapagsalita, sa sarili nila magtatanong saan ka ito pinagawa? Bakit napakaganda ito ng ano? Gano na. So ang ibig ko sabihin, you will earn good reputation wearing a bespoke jacket.